Здравствуйте! В эфире Солнечногорского телевидения информационная программа «Наше время» об основных событиях в городе и районе. В студии Татьяна Бауэр. Сегодня в выпуске. Момент истины. Члены штаба по мониторингу социально-экономической ситуации назвали основную причину роста цен на продукты. Все сетевые магазины в основном заключают, не заключают непосредственно договора с товаропроизводителями, а им поставляют вышестоящие менеджеры. Поэтому вот здесь, на нашем с вами уровне, уровне района, довольно сложно в этом разобраться. И снег, и грех. Недобросовестные подрядчики, очищая территории от сугробов, ухудшают экологию. Мы видим недобросовестную работу подрядных организаций, которые участвуют в очистке от снега и наледи на территории города, вот, а также территории предприятий. Вопрос безопасности. Районные власти придумали, как инициировать ремонт старейшего почтового отделения Солнечногорска. Записаться на прием к руководству Почты России, чтобы уже конкретно и предметно обсудить сроки, когда будут выполняться соответствующие ремонтные работы. Об этом и другом в течение ближайших 30 минут. И теперь подробности. Ждет ли Солнечногорье рост безработицы в 2015 году? Растут ли в районе цены на продукты питания? Эти вопросы обсудили 22 января в районной администрации на заседании штаба по мониторингу социально-экономической ситуации. Это первое заседание районного штаба по мониторингу социально-экономической ситуации. В его задачи входит отслеживать рост цен на продукты первой необходимости, обобщать информацию о предприятиях, испытывающих финансовые затруднения, выявлять организации, задерживающие сотрудникам зарплату. В штаб вошли представители налоговой инспекции, службы занятости, Роспотребнадзора, главы поселений. На заседании присутствовал сотрудник прокуратуры. Таким образом, у штаба есть возможность всестороннего мониторинга ситуации. Губернатор держит руку на пульсе и э, довольно-таки четко у нас главный управление территориальной политики э, собирает э, э, информацию о создании штаба, о его оперативном вмешательстве в ту или иную ситуацию. Хорошо, что на данный момент нет пока никаких сигналов, но э, нужно держать руку на пульсе еще раз. Это касается и больших предприятий, это среднего и малого бизнеса, всех сфер экономической деятельности. В перспективе на заседание планируют приглашать представителей бизнес-структур и промышленных предприятий. По словам заместителя председателя штаба Азера Мамедова, пока на промышленных предприятиях ситуация спокойная и поводов для беспокойства нет. Предприятия, вот у нас сегодня докладывали, что тысячи с лишним людей есть вакансии, на, чтобы взять на работу. Предприятия строят перспективы, предприятия живут не только сегодняшним, но и завтрашним днем. И мы все понимаем, что есть определенные проблемы, но жизнь-то продолжается. В любом случае предприятиям надо развиваться, предприятиям надо модернизироваться. И тут на самом деле очень хорошее плечо нам ставит правительство Московской области, часть из субсидий на приобретение новых оборудований. Один из острых вопросов сегодня – рост цен на продукты питания. Представитель прокуратуры рассказал, что работа по выявлению нарушений в этой сфере уже ведется. Буквально вчера наши сотрудники совместно вот и с администрацией, Роспотребнадзором выезжали мониторить некоторые сетевые магазины когда было проверено некоторые товары. Но тут мы столкнулись тоже с некоторыми трудностями. Трудности элементарные. То есть все сетевые магазины в основном заключают, не заключают непосредственно договора с товаропроизводителями, а им поставляют вышестоящие менеджеры. Поэтому вот здесь, на нашем с вами уровне, уровне района, довольно-таки сложно в этом разобраться. Разбираться в ситуации планируют и в районном отделе потребительского рынка и услуг. Это решение вывести отдельно пять наименований продуктового корзина в режиме два раза в неделю докладывать на прямое министерство по итогам ценовой политики и в случае выявления подорожания более чем на 5% в неделю разбираться с каждым конкретным случаем разбираться до уровня поставщика, докладывать на уровень правительства, и правительство будет принимать адекватные решения. Планируется, что заседание штаба будет проходить ежемесячно. При ухудшении социально-экономической обстановки штаб будет собираться в экстренном порядке. Татьяна Бауэр, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 
Передача части полномочий местных органов архитектуры и градостроительства в область и упрощение оформления документов на строительство. Таковы изменения в областном законодательстве, вступившие в силу с января этого года. О них нашим корреспондентам сообщили в районной администрации. Значит, правительство Московской области своим 107-м законом на себя забрало все полномочия, которые были делегированы сельским администрациям 131 законом э, Московской области. И 107 законом э, часть полномочий, которые они на себя забрали, они передали в районную администрации, в том числе и в Солнечногорск. Теперь в полномочия районного управления архитектуры и градостроительства входит оформление и утверждение градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, присвоение почтовых адресов на территории населенных пунктов Солнечногорского муниципального района, оформление документов и разрешений на переустройство и переоборудование жилых и нежилых помещений, а также проведение переоборудования в жилых многоквартирных домах. Области, вернее, это шла функция выдачи и оформления градостроительных планов на земельные участки, предоставленные юридическим и физическим лицам под размещение объектов нежилого назначения. Или многоквартирные жилые дома, и жилые дома не индивидуальные. Также область взяла на себя функции сопровождения разработки генеральных планов населенных пунктов и схем территориального планирования муниципальных районов. Кроме того, принятый в конце прошлого года областной закон номер 124 определил случаи, при которых не требуется получение разрешений на строительство на территории Подмосковья. То есть правительство Московской области в конце прошлого года выпустило закон, на основании которого не требуется оформление разрешения то есть будет меньше хождения по инстанциям граждан, на строительство низкого и среднего давления газопроводов и, соответственно, электро... малой мощности электрических сетей, чтобы они не входили в список особо опасных объектов. Кристина Верхотина, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Куда вывозят собранный с улиц и дворов снег? И как его складируют? Что грозит нарушителям установленных правил? Об этом нашим корреспондентам рассказали районные экологи во время рейда по Солнечногорску 21 января. Подробности в репортаже. Микрорайон СМИС СНТ Спасская. Приехав на место, проверяющие обнаружили, здесь незаконно складируют снег. Мы видим недобросовестную работу подрядных организаций, которые участвуют в очистке от снега и наледи на территории города, вот, а также территории предприятий. Проблему усугубляет то, что эта территория – охранная зона. Рядом протекает река Истра, и по весне, когда снег растает, весь мусор и соль попадут в водный бассейн. Ну, Истра, как известно, она питает, а, приходит в Истринское водохранилище, это является питьевым источником города Москвы. Теперь собственнику этого участка грозит до 50 тысяч рублей штрафа. По результатам работы будет э, принято решение, как бы, и о результатах проделанной работы будет сообщено в комиссию по благоустройству Солнечногорского муниципального района. В рамках рейда проверили и некоторые территории, прилегающие к предприятиям города. Находимся в, в промзоне на улице Разина э, в районе 17 дома. Это пример того, как э, предприятие очищает свою территорию. Вот. Снег этот вывозят за границы своих участков вот, и здесь склонируют. Районные экологи рассказали, под вывозимым снегом предприятия нередко прячут и производственные отходы. Мы наблюдали да, вот в этих снежных навалах там, а, фрагмент там, и дер... отходов там, деревянных, там, цемент, крошка, мелкий мусор бытовой, тот, который там, стекло. Власти района определили специальные места для складирования собранного с территории снега. Одно из них в деревнях Метьево, вблизи рекультивируемого полигона. Здесь находится старый брошенный карьер, значит, территория которого определена как раз под площадку для складирования снега. Вот. Данную территорию подготовил автодор, расчистил автодор. Снег завозит, а здесь разравнивает, планирует, да, то есть а, видно, что свой снег они как бы завозят да, на данную территорию, да, а площадка, которая 
предназначена для всех остальных организаций, она свободна. То есть сюда снег пока не доезжает, к сожалению. Подобные рейды и санкции, подчеркивают в районном управлении экологии, будут продолжаться на протяжении всего снегоуборочного сезона. Оксана Федяшна, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Правила складирования вывозимого снега и другие вопросы по теме обсудили на очередном заседании районного оперативного штаба по очистке территории от снега. Оно состоялось 22 января в районной администрации. Мы принимаем все меры и сегодня продолжается работа по посыпке, включая даже те территории, которые у нас не входят в казну, и территории, которые прилегают к различным организациям, то есть независимо, там даже управляющая компания подчеркивает, а там соцзащита, другие предприятия, организации, там центр занятости, мы все прилегающие дорожки наискосок прямо, мы все их стараемся обрабатывать. Отчитались за проделанную работу и представители коммунальных служб, участвующих в очистке территории от снега. У нас на всех домах, которые мы обслуживаем, подход к подъездам и тротуар очищены до асфальта. Единственная проблема у нас, с которой мы сейчас сталкиваемся, это внутриквартальные, внутриквартальные дороги по молодежке. В настоящее время все дорожки посыпаны, реагентов хватает, песка хватает, храним на выстрел, у нас есть площадка в достаточном количестве под навесом. На заседании прозвучали претензии в адрес ряда управляющих компаний, вывозящих снег в неположенные места. Их руководителям пришлось давать объяснения. Та куча, которая рядом с Хметьево, которая чуть побольше, которая куда не, не только мы привозили, поэтому не надо вот так вот, не только мы. Вот. А мы тоже свою эту потом уберем. Но вопрос времени. Времени мне надо город сейчас освобождать, когда вот закончится вывоз снега с города, мы отправим туда технику. Кроме того, очень много жалоб поступает от жителей города на неудовлетворительную очистку территорий около крупных предприятий. В этой связи прозвучало предложение по поводу планирования последующих заседаний штаба. Я предлагаю вообще вот на следующие наши штабы, да, которые касаются крупных территорий, приглашайте, если они, например, вот, собственников Сенежа, да, больших торговых центров. Это же ну, хорошее подспорье, если они вот здесь сейчас у нас будут несколько раз покраснеют, завтра и договора заключат, и территории свои будут убирать. Кристина Верхотина, Владимир Киселев, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Солнечногорское здание Почты России на улице Почтовая в аварийном состоянии. Этому вопросу было посвящено сегодняшнее выездное совещание районного управления региональной безопасности. Эта проблема крайне тревожит горожан. Ремонт, конечно, нужен. Конечно, нужен ремонт. Спасибо. Как и везде. Во многих домах. Ремонт нужен? Нужен. Очень опасно. Особенно вот там вот. Очень нужен. Беглый опрос лишь подтверждает многочисленные жалобы солнечногорцев на аварийное состояние здания Почты России по адресу улица Почтовая, 11. По этому поводу глава района распорядился направить официальные письменные обращения в адрес генерального директора в ГУП Почты России и главного инженера Химкинского почтамта, в структуре которого находится Центральное Солнечногорское почтовое отделение. Значит, к этим документам мы приложили фотоматериалы, вы видели, какой неприглядный вид имеет и фасад здания, и обратная часть здания. И это, конечно, создает угрозы и предпосылки для получения и травмирования наших жителей. В ответ на обращение было получено письмо от главного инженера Химкинского почтамта, в котором говорилось. Руководством в ГУ Почта России запланированы на этот год ремонтные работы. О сроках ремонтных работ в мой адрес и в адрес главы Солнечногорского муниципального района будет сообщено дополнительно в письменном виде. Также я хочу сообщить жителям нашего Солнечногорского района, и, наверное, каждый из жителей хоть раз был на почте и видел, в каком состоянии здание. Так вот, я хочу сказать жителям, что в ближайшее время я намерен записаться на прием к руководству Почты России, чтобы уже конкретно и предметно обсудить сроки, когда будут выполняться соответствующие ремонтные работы. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время». 15 января кадеты Радумской кадетской школы посетили Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. 
По приезде в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру кадеты почтили память ее основателя преподобного Сергия Радонежского. Они провели торжественное построение, после чего возложили цветы к памятнику святого. Обзор на экскурсии по монастырю включала в себя посещение Троицкого и Успенского соборов, церкви преподобного Сергия с трапезной палатой, а также крипты с пределами Радонежских святых. Особый интерес у ребят вызвал Троицкий собор с богатой историей. Он был основан в 1422 году в честь преподобного Сергия Радонежского на месте первой деревянной Троицкой церкви обители. Здесь же кадеты зажгли свечи и приложились к мощам преподобного. После лавры кадеты посетили Покровский Ходьков монастырь. Здесь приняли монашеский постриг родители Сергия Радонежского. Руководители Радомльской кадетской школы выражают искреннюю благодарность Солнечногорскому благочинию в лице протеерея Георгия Стародуба за организацию поездки. Это все новости на сегодня. А впереди вас ждет спортивное обозрение и ее ведущая Екатерина Фокичева. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Спортивное обозрение». Известная в нашем районе боксерша Мария Харлашина покоряет новые вершины. 17-летняя спортсменка выиграла первенство Москвы, которое проходило 20 января. Об этом наш сюжет. К первенству Москвы Мария готовилась очень долго и упорно. Сидела на жесткой диете, чтобы не выйти из своей весовой категории. В итоге Харлашина пробилась в финал, в котором, по иронии судьбы, ей пришлось боксировать со своей лучшей подругой. В этом тяжелом психологической точки зрения поединки победу одержала наша землячка. Мы боксировали с ней третий раз. Один раз у нас была ничья, второй раз я выиграла и третий я снова я. Отношений нет, не поменялись. После боя прям расплакались, обняли друг друга на ринге. Прям вообще любовь. Каждый день тренировки, большой упор делали на скакалку, на бег, на работу в парах, приглашали парень партнеров девочек с других клубов и с мальчиками боксировали. Выходных у нас не было в январских, поэтому результат он пришел к тому, что мы стали победителем первенства Москвы. Я говорю, мы потому что ну, Маша и я, это и тренер, который сейчас с нами работает, это наша общая команда, общая победа. За 9 месяцев с момента нашей последней встречи Мария, много работы над собой, смогла выйти на новый технический и тактический уровень. Я приехала в Москву к новому тренеру в новый ФОК «Самбо-70». Мой тренер Титушин Игорь Васильевич и, конечно же, Харлашин Алексей Викторович. Моя опора. Алексей Харлашин, в прошлом чемпион СССР, вдохновленный успехами своей дочери, сам решил вернуться на ринг. Вообще, я хотел, можно сказать, спасибо, когда она стала заниматься. Я просто привозил на тренировки и сидел там то в машине, то уезжал куда-то по своим делам, приезжал, забирал. А потом решил тоже попробовать еще раз вспомнить молодые годы и начать тоже заниматься. Но в итоге успех такой, что я стал чемпионом Лиги бокса Москвы 2013-2014 года. Сейчас также участвую в этой лиге бокса Москвы. Уже победил в трех боях. Вот так семья Харлашиных, отец и дочь, дополняют и поддерживают друг друга. Впереди их ждет первенство России, которое пройдет в начале февраля в городе Салавате, республике Башкортостан. Екатерина Фокичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. Федерация силовых видов спорта Солнечногорска сравнительно молодая, но благодаря энтузиастам стремительно развивается. Наши силовики регулярно участвуют в престижных соревнованиях и привозят домой медали высшего достоинства. В федерацию силового многоборья входят такие дисциплины, как пауэрлифтинг, пауэрспорт, армлифтинг, гиревой спорт и русский жим. Один из основателей федерации, Роман Кузнецов, буквально живет этим видом спорта. Постоянно выезжает на соревнования. Имеет немало наград. Были соревнования в Москве силового многоборья «Витязь». Проводились они в сентябре месяце. Значит, это был турнир Ивана Поддубного, где, кстати, заняли ребята, поздавали на разряды. То есть в том числе я сдал на кандидатов в мастера спорта. Пауэрлифтинг очень развивается, как силовой вид спорта, развивается очень стремительно. С каждым годом все больше народу приходит на соревнования, поучаствовать, посмотреть. И, в принципе, во всех аспектах развивается. Сейчас атлеты практикуют новый вид силового многоборья – русский жим. 
Смысл его состоит в том, чтобы поднять снаряд определенного веса как можно больше раз. Отношение суммарно поднятого веса к массе спортсмена называется коэффициентом атлетизма. И именно данные показатели определяют успех в этой дисциплине. На соревнованиях побеждают спортсмены, набравшие наибольший коэффициент за одну или несколько попыток. Существуют и нормативы, и разряды, присуждаемые также исходя из упомянутого показателя. Роман утверждает, что русский жим гораздо сложнее пауэрлифтинга, потому что выявляет не только силу, но и выносливость атлета. Роман Кузнецов с удовольствием придет свой опыт молодым спортсменам. Тренируюсь я три раза в неделю, по пять часов у меня каждая тренировка. У меня три базовых упражнения по пауэрлифтинге, это жим, присед и тяга. У меня три упражнения в один день. То бишь тренировка у меня не меньше четырех-пяти часов длится. Казалось, таким графиком тренировок о личной жизни можно и забыть. Но Никита решил эту проблему, проведя в зал свою девушку. Приезжаю обычно после учебы, занимаюсь примерно часа три, в зависимости от того, что я именно делаю. Ну, приседаю, жим, тяга, упражнения на плечи, пресс, также, ну, все, что подчеркивает фигуру. Показан ли пауэрлифтинг женскому организму, каждый решает сам. Но ни один из силовых видов спорта не приносит ущерб здоровью. Впереди у атлетов соревнований по русскому жиму, которые пройдут 7 февраля в 12 часов в клубе «Моя стихия». Екатерина Фойкичева, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. А теперь наш анонс. 24 января в 11.30 за спорткомплексом «Авангард» пройдут районные соревнования по лыжным гонкам. Приглашаются все желающие. Это все новости спорта на сегодня. И не забывайте, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда не известен. Увидимся через неделю.